ഹലോ എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ക്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയോട് കൂടി കേരള ചരിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആവട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് കേരള ചരിത്രം മാത്രമുള്ള ഒരു റിവിഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം മലബാർ കലാപം ഇപ്പം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോളൂ മലബാർ ലഹളയുടെ കേന്ദ്രം മലബാർ ലഹളയുടെ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് തിരൂരങ്ങാടിയാണ് മലബാർ ലഹള നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മലബാർ ലഹളയ്ക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആയ വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഈ മലബാർ ലഹളയ്ക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ഓക്കെ അടുത്തത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വാഗൺ രാജനെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായ തീവണ്ടി ദുരന്തമാണേത് ആ വാഗൻ രാജഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ പത്തിനാണ് ഓക്കെ വാഗൻ രാജഡിയെ ദി ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോത്തന്നൂർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ചരിത്രകാരൻ സുമിത്ത് സർക്കാർ എം എസ് എം എൽ വി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് എം എസ് എം എൽ വി പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് എന്ന നമ്പറിന് കേരള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ആ വാഗൻ രാജഡി നടന്ന ഗുഡ്സ് വാഗണിൻ്റെ നമ്പറാണ് എം എസ് എം എൽ വി പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് വാഗൻ രാജഡി അന്വേഷിക്കാൻ നിയമിച്ച കമ്മീഷനാണ് എ ആർ നേപ്പ് കമ്മീഷൻ എ ആർ നേപ്പ് കമ്മീഷൻ വാഗൻ രാജഡി മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തിരൂരാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ പത്ത് പിന്നെ സുമിത് സർക്കാർ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ദി ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോത്തന്നൂർ എന്ന് വാഗൻ രാജഡിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ ആ നമ്പർ ഓർത്തു വയ്ക്കാം വാഗൻ രാജഡിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ ഏതാണ് എ ആർ നേപ്പ് കമ്മീഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി മലബാർ കലാപത്തിലെ പ്രധാന നേതാക്കളാണ് പഠിക്കണം വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി സീതിക്കോയ തങ്ങൾ അലി മുസ്ലിയാർ വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി സീതിക്കോയ തങ്ങൾ അലി മുസ്ലിയാർ ഓക്കെ ഇനി മലബാർ ലഹളയെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിൽ വന്ന താൽക്കാലിക ഗവൺമെൻറ്റിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ആ ഈ അലി മുസ്ലിയാറാണ് പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാപം ഏത് തന്നെയാണ് ഈ മലബാർ ലഹളയാണ് മലബാറിലെ മാപ്പിള ലഹളകളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം ജന്മിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രഗത്ഭനായ മലബാർ കലക്ടറാണ് വില്യം ലോകൻ കേട്ടോ വില്യം ലോകൻ മലബാർ മാനുവൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് ഈ പറയുന്ന വില്യം ലോകനാണ് ഇത് ഒരുപാട് പോയിൻസിലേക്ക് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം റാങ്ക് ഫയൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പഴയ ഒരു റാങ്ക് ഫയലാണ് അതും എൽ ഡി സിൻ്റെ റാങ്ക് ഫയൽ എന്നാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ഒക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എസ് സി ആർ ടിയിലെ ഭാഗം കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കാരണം അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരുപാട് ലോങ് ആയിപ്പോകും ഞാൻ റിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിൻറ്റുകളിലൂടെ മാത്രം പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ എസ് സി ആർ ടി നിർബന്ധമായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കണം എസ് സി ആർ ടിയിലെ വായിക്കാനുള്ള കാരണം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പാണല്ലോ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പം എസ് സി ആർ ടിയിൽ നിന്നുള്ള പിന്നെ വാക്കുകളൊക്കെ അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എസ് സി ആർ ടി എന്തായാലും വായിക്കണം കേട്ടോ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിലെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബേപ്പൂരാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിലേക്ക് കടന്നു കേട്ടോ കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് കെ കേളപ്പനാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേദിയായ സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ പയ്യന്നൂരാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ കെ കേളപ്പനോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തവർ ഇങ്ങനെ കുറേ എണ്ണങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിൽ ഐ എൻ സിയിൽ അങ്ങനെ പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം ഗാന്ധിജിയുടെ കൂടെ ദണ്ഡി യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തത് അതൊക്കെ ഒന്ന് വേറെ തന്നെ എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് പേരാണ് കെ കേളപ്പൻ അറസ്റ്റ് വരിച്ചതിന് ശേ
ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തെ തുടർന്ന് നിരാഹാരം നടത്തി മരണപ്പെട്ട സത്യാഗ്രഹി മരണപ്പെട്ടതാരാണ് എ സി കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടിയാണ് എ സി കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി വരിക വരിക സഹചര എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ഏത് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മാർച്ചിങ് ഗാനമാണ് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹമാണ് ഇതാരാണ് എഴുതിയത് അംശി നാരായണപ്പിള്ള രണ്ടാം പറതോളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള പയ്യന്നൂർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത്ര പോയിൻസേ ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഭരണഘടനയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറയണം പോളിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിനി രാജ്യസഭ ലോകസഭ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യ രാജ്യസഭ നോക്കാം രാജ്യസഭ ഈ രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉപരിസഭ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് രാജ്യസഭയാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉപരിസഭ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ഹൗസ് വേറെയും പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് ചേമ്പർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് രാജ്യസഭ തന്നെയാണ് അപ്പം അപ്പർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പർ അതുകൊണ്ടാണ് ഉപരിസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രാജ്യസഭയുടെ പരവതാനിയുടെ നിറം എന്താണ് ചുവപ്പാണ് അത് രാജ്യസഭ എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആറ് പിന്നെ റെഡ് ആക്കി കളഞ്ഞാൽ മതി റെഡ് ആണ് അർദ്ധ വൃത്താകൃതിയിൽ സീറ്റുകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാജ്യസഭയിലാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് രാജ്യസഭ രൂപീകൃതമായത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് രാജ്യസഭ രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപതാണ് കേട്ടോ ആർട്ടിക്കിൾ എൺപതാണ് രാജ്യസഭ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ മൂന്നിനാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഥമ സമ്മേളനം മെയ് പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ മൂന്ന് മെയ് പതിമൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് രാജ്യസഭ എന്ന ഹിന്ദി പേര് സ്വീകരിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് നമ്മുടെ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് രാജ്യസഭയായിട്ട് മാറുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും രാജ്യസഭയിൽ സീറ്റുകൾ വീതിച്ച് നൽകുന്നത് നാലാം ഷെഡ്യൂളാണ് കേട്ടോ നാലാം ഷെഡ്യൂളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ ഉള്ളത് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് ആ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് അത് മുപ്പത്തി ഒന്നാണോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് കൺഫേം അല്ല പഴയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇത് ആൻസർ ശരിയാണ് എന്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യസഭ സീറ്റുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒൻപതാണ് നിലവിൽ എത്ര രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിലവിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ ചോദ്യം ഒന്ന് മാറ്റുവാണ് അതായത് നിലവിൽ കേരളീയരുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിമൂന്നാണ് കേട്ടോ പതിമൂന്നാണേ പതിമൂന്ന് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഇനി അൽഫോൺസ് കൺ ആ ഇത് പഴയതാണ് പോട്ടെ നോ ഡൗട്ട്സ് ഓക്കെ രാജ്യസഭയുടെ കാലാവധി രാജ്യസഭയ്ക്ക് കാലാവധി ഇല്ല രാജ്യസഭ അംഗത്തിൻ്റെ കാലാവധി ചോദിച്ചാൽ ആറ് വർഷമാണ് ആറ് വർഷം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എത്ര കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കാണ് രാജ്യസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഉള്ളത് എത്ര കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കാണ് രാജ്യസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഉള്ളത് മൂന്നാണ് ഡൽഹി പുതുച്ചേരി ജമ്മു കാശ്മീർ ഓക്കെ രാജ്യസഭയുടെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് രാജ്യസഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അംഗസംഖ്യ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രതിനിധികൾ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്ര അംഗങ്ങളെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാം പിന്നെ അത് ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് കല സാഹിത്യം ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യ സേവനം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ലോകസഭയിലേക്ക് ഇത് ലോകസഭേൻ്റെ ആണ് എന്നാലും ഫാക്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കാം ലോകസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത മജോറിയോ ഗോഡ്ഫ്രേ ആണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത രുക്മിണി ദേവി അരുന്തലെ രാ രു രുക്മിണി ദേവി അരുന്തലെയാണ് ലോകത്തിലേക്കാണെങ
ചർച്ചയാണ് ലോകസഭയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറലായ ആദ്യ വ്യക്തി എം എൻ കൗൾ ആണ് കേട്ടോ എം എൻ കൗൾ ഓക്കെ ഇനി രാജ്യസഭാംഗമാകുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത് വയ മുപ്പത് വയസ്സ് രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ പരോക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്ന് പറയാം അല്ലേ ഒരു ധനകാര്യ ബില്ല് പരമാവധി എത്ര ദിവസം വരെ കൈവശം വയ്ക്കാൻ രാജ്യസഭയ്ക്ക് കഴിയും പതിനാല് ദിവസം പഠിക്കണേ സഭയിൽ അംഗമല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ഏത് സഭയിലാണ് രാജ്യസഭയിലാണ് അടുത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ലോകസഭ അംഗമായിരുന്നത് ഇന്ദ്രജിത്ത് ഗുപ്തയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യസഭ അംഗമായിരുന്നത് നജ്മ ഹെപ്തുള്ള ഓക്കെ ഇനി ചെയർമാൻ രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരിക്കും ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കും ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരിക്കും രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നത് ഡോക്ടർ ഹമീദ് അൻസാരി ആണ് രാജ്യസഭാ ചെയർമാനായ ആദ്യം മലയാളി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ആർ നാരായണൻ രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരംഗത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ചോദിച്ചാൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ എസ് വി കൃഷ്ണമൂർത്തി റാവു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ ആയ ആദ്യ വനിത ആരാണ് ശ്രീമതി വയലറ്റ് ആൽവയാണ് വയലറ്റ് ആൽവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നത് നജ്മ ഹെപ്തുള്ളയാണ് ഓക്കെ ഇന്റർ പാർലമെന്ററി യൂണിയന്റെ ആജീവനാന്ത പ്രസിഡന്റ് നജ്മ ഹെപ്തുള്ളയാണ് രാജ്യസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായ ആദ്യം മലയാളി ചോദിച്ച എം എം ജേക്കബ് ആണ് രാജ്യസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായ രണ്ടാമത്തെ മലയാളി ചോദിച്ച പി ജെ കുര്യൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായ ആദ്യ മലയാളി എം എം ജേക്കബ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ മലയാളി പി ജെ കുര്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ലോകസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ചാൾസ് ഡയസും രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി സർദാർ കെ എം പണിക്കരുമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മലയാളി അല്ല അല്ലാണ്ട് അല്ലേ എവിടെയായിരുന്നു ആ ഇതാ മജോറിയോ ഗോഡ് ഫ്രേ വനിത പഠിച്ചു അല്ലേ രുക്മിണി ദേവി അരുന്തല ഇപ്പം ഞാൻ മലയാളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ലോകസഭയിലേക്ക് പോകാം ഒരുപാട് പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം പക്ഷെ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കാൻ കഴിയും പാർലമെൻറ്ററിൻ്റെ അതോ സഭ ആണ് ഇത് ലോകസഭ ലോവർ ഹൗസ് ആണ് അതോ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകസഭയുടെ പരവതാനിയുടെ നിറം പച്ചയാണ് കുതിരലാടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ സീറ്റുകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോകസഭയിലാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ലോകസഭ രൂപീകൃതമായത് എൺപത്തി ഒന്നാം വകുപ്പാണ് കേട്ടോ എൺപത്തി ഒന്നാണ് ഇനി ലോകസഭ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനേഴാണ് ലോകസഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് മെയ് പതിമൂന്നിനാണ് അന്ന് തന്നെയല്ലേ രാജ്യസഭേൻ്റെതും അതെ ഹൗസ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ലോക്സഭ എന്ന ഹിന്ദി പേര് സ്വീകരിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് മെയ് പതിനാല് അപ്പം രാജ്യസഭയോ രാജ്യസഭ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സോറി കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നത് രാജ്യസഭയായിട്ട് മാറിയത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ തന്നെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ലോകസഭയുടെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ ഇതിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് സോറി കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തോളാം പരമാവധി അംഗങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതാണ് നിലവിൽ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത ഇതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതും നിലവിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നുമാണ് ലോകസഭയിലേക്ക് എത്ര അംഗങ്ങളെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നിർദ്ദേശം ചെയ്യാം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സംവരണം നിർത്തലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപതിൽ നൂറ്റി നാലാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സംവരണം നിർത്തലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ലോക ലോകസഭാംഗമായിരുന്ന ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ഫ്രാങ്ക് ആന്റണി ആണ് രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ഡെറിക് ഒബ്രിയൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷം നേടിയത് പ്രീതം മുണ്ടയാണ് കേട്ടോ പ്രീതം മുണ്ടെ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ലോക
എഴുപത്തി എട്ടാണ് ലോകസഭയുടെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് ലോകസഭാ അംഗത്തിൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് ലോകസഭാംഗം ആകുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് രാജ്യസഭാംഗം ആയിരുന്നെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് ലോകസഭാംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ നേരിട്ടാണ് രാജ്യസഭയിൽ നമ്മൾ പരോക്ഷമായിട്ടാണ് അല്ലേ ലോകസഭാ സമ്മേളനങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ആരാണ് പ്രസിഡൻ്റാണ് ലോകസഭ പിരിച്ചുവിടുന്നത് പ്രസിഡൻ്റാണ് ലോകസഭയുടെ നേതൃസ്ഥാനം വഹിച്ച ഏക വനിത ചോദിച്ച ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകസഭാംഗങ്ങൾ ഉള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ അതും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ ഇരുപത് ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ലോകസഭയിലേക്ക് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വനിതയാണ് ഡിംബിൾ യാദവ് കേട്ടോ ഡിംബിൾ യാദവ് ഇനി ലോകസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് സ്പീക്കറാണ് സ്പീക്കർ ലോകസഭാ സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ലോകസഭാ അംഗങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ലോകസഭാ സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കറാണ് ലോകസഭാ സ്പീക്കറുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ലോകസഭയുടെ ആദ്യ സ്പീക്കർ ജി വി മാവ്ലങ്കർ ജി വി മാവ്ലങ്കർ ലോകസഭയുടെ ആദ്യ വനിതാ സ്പീക്കർ മീരാ കുമാറാണ് മീരാ കുമാർ നിലവില് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ആരാണ് ഓം ബിർലയാണ് ഇനി ലോകസഭാ സ്പീക്കർ ആയിരുന്ന ഏക സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ഉണ്ട് ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് ഹെഗ്ഡെ ആണ് ലോകസഭാ സ്പീക്കർ ആയ ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയത് ആരാണ് നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡിയാണ് നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡിയാണ് കേട്ടോ ഇനി ലോകസഭാ സ്പീക്കർ ആകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിതയാണ് സുമിത്ര മഹാജൻ പതിനാറാം ലോകസഭയിലും സുമിത്ര മഹാജൻ ഇനി ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മുടെ ലോകസഭാ സ്പീക്കർ ആരാണ് ഓം ബിർലയാണ് ഓം ബിർള ലോകസഭയിലേക്ക് ഒരംഗത്തെ മാത്രം അയക്കാൻ കഴിയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് മിസോറാം നാഗാലാൻഡ് സിക്കിം കേട്ടോ മിസോറാം നാഗാലാൻഡ് സിക്കിമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ലോകസഭാംഗമായ വനിത സുമിത്ര മഹാജനാണ് എട്ട് തവണയാണ് എട്ട് തവണ ലോകസഭാ സ്പീക്കറായ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ചോദിച്ച സോമനാഥ് ചാറ്റർജിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ലോകസഭാ സ്പീക്കർ ആയിരുന്നത് ബൽറാം ഝാക്കർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ലോകസഭാ സ്പീക്കർ ആയത് ബൽറാം ആണ് ബൽറാം ചാക്കർ ആണ് ഇനി ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിലേക്ക് പോകാം ലോകസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആണ് സ്പീക്കറുടെ അഭാവത്തിൽ സഭാ നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആരാണ് എം എ അയ്യങ്കാർ രണ്ട് തവണ ലോകസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായ ഏക വ്യക്തി തമ്പിദുരയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എം എ അയ്യങ്കാറും രണ്ട് തവണ ലോകസഭാ സ്പീക്കറായ വ്യക്തി തമ്പിദുരയാണ് ആദ്യ വ്യക്തി ഏക വ്യക്തി കേട്ടോ ഇനി പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആദ്യമായി സഭ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ സഭയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അംഗത്തെ പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കറായി രാഷ്ട്രപതി നിയമിക്കുന്നു പുതിയ അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമ്മേളനത്തിലും പുതിയ സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മേളനത്തിലും പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നു ഓക്കെ നിലവിലെ പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കർ ആരാണ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആരാണ് വേക്കൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ നമ്മൾ വേക്കൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കർ തന്നെയല്ലേ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ അതോ പേരിൽ വന്ന മാറ്റാണോ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എന്നാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോറി സോറി നിലവിലെ നമ്മൾ മാറിപ്പോയി എല്ലാം മാറിപ്പോയി ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ എം എ അയ്യങ്കാർ ആയിരുന്നു ആദ്യം നിലവിൽ ആരാണ് വേക്കൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിലവിൽ വേക്കൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കണ്ട അടുത്ത തവണ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പി ഡി എഫ് വേണ്ടാത്ത ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ടേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താണ് പ്രോട്ടൈം സ്കീപ്പർ സ്പീക്കർ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ലോകസഭാ സ്പീക്കർമാരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം ലോകസഭാ സ്പീക്കർ ആയിരുന്നത് ബലിറാം ഭഗത്താണ് പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ ലോകസഭാ സ്പീക്കർ ജി വി മാവലങ്കർ തന്നെയാണ് പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച രണ്ടാമത്തെ സ്പീക്കർ ജി എം സി ബാലയോഗി ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ലോകസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ആണ് ഒരു ബില്ല് ധനകാര്യ ബില്ലാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ലോകസഭാ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സൈക്കോളജിയിലേക്ക് നോ പോവാം സൈക്കോളജിയിൽ നമുക്ക് വികാസം വികാസ തത്വങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പം വളർച്ചയും വികാസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ വളർച്ച ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഘടനാപരവും ശാരീരികവുമായ മാറ്റത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് സവിശേഷതകൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളർച്ച സഞ്ചിത സ്വഭാവം സഞ്ചിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് എന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം ആ നാച്ചുറ് പുലർത്തുന്നുണ്ട് വളർച്ച ഒരു സങ്കീർണ പ്രക്രിയയാണ് വളർച്ചയെ പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയും സ്വാധീനിക്കുന്നു വളർച്ചയെ കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വികസനം എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളർച്ചയോടൊപ്പം പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം വഴി വ്യവഹാരത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന മാറ്റങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വികസനം അപ്പം നമുക്ക് ശാരീരികപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും പരിസ്ഥിതിയും പാരമ്പര്യവും അതിലൊരു ഘടകമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം വഴി നമ്മുടെ വ്യവഹാരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വികസനം ഒരു അനുസ്യൂത പ്രക്രിയയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വികസനം പാരമ്പര്യത്തെയും പരിസ്ഥിതിയെയും പരിപക്വത മെച്യൂരിറ്റി പഠനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു പാരമ്പര്യം പരിസ്ഥിതി പരിപക്വത പഠനം ഇതിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആര് വികസനം ഇനി വികസന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇത് വായിച്ചു തരാം വികസന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വികസ വികാസ തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം വികാസം എന്താണ് അനുസ്യൂതമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് വികാസം ഒരു അനുസ്യൂത പ്രക്രിയയാണ് ഗർഭധാരണം മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഗർഭധാരണം മുതൽ മരണം വരെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ തുടർച്ചയായി പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം വികാസം ഗർഭധാരണം മുതൽ മരണം വരെ ണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് അതാണ് വികാസം അനുസ്യൂതമാണെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് വികാസം ഗതി നിയമം പാലിക്കുന്നു വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പിന്തുടർച്ചാക്രമം കാണാൻ കഴിയും സാധാരണ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന രണ്ട് വികാസ ക്രമങ്ങളുണ്ട് പഠിക്കണം ശാരീരിക വികാസത്തിൽ ഒന്ന് തല മുതൽ പാദം വരെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെഫാലോ കോഡൽ സ്വീക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഫാലോ കോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല മുതൽ പാദം വരെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരീര മധ്യത്തിൽ നിന്ന് വശങ്ങളിലേക്കുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സാമീപ ദൂര സാമീപ്യ ദൂരസ്ഥ ദിശാക്രമം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോക്സിമോ ഡിസ്റ്റൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സെഫാലോ കോഡൽ ഉണ്ട് തല മുതൽ പാദം വരെ പ്രോക്സിമോ ഡിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം സാമീപ്യ ദൂരസ്ഥ ദിശാക്രമം ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗതി നിയമം പാലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അനുസ്യൂത പ്രക്രിയയാണ് ഗതി നിയമം പാലിക്കുന്നു അടുത്തത് സഞ്ജി പിന്നെ വന്നു വികാസം സഞ്ചിത സ്വഭാവത്തോട് കൂടിയതാണ് ആദ്യം ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന വികാസങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് സഞ്ചിത രൂപമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് തുടർന്നുള്ള വികാസം സാധ്യമാകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് വികാസം അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ചോദിക്കും വികാസം സാമാന്യത്തിൽ നിന്ന് വിശേഷത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം സാമാന്യത്തിൽ നിന്ന് വിശേഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു കേട്ടോ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വികാസം പാരമ്പര്യത്തെയും പരിസരത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി വികാസം പരിപക്വനത്തെയും പഠനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വികാസക്രമം എന്തല്ല രേഖീയം അല്ല എന്നാ പറയുന്നത് മറിച്ച് എന്താണ് ചാക്രികമാണ് വികാസം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശരി വികാസം പ്രവചനീയമാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടുപോകും പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വികാസം പ്രവചനീയമാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോവാ വികാസം എന്താണ് പ്രവചനീയമാണ് വികാസത്തിൻ്റെ ഗതിയിൽ വ്യക്തി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും വികാസത്തിൽ ചില നിർണായക ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും പതിനൊന്ന് പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വികാസ തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വികസനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ബുദ്ധിശക്തി ലിംഗഭേദം ഗ്രന്ഥികൾ വംശീയ ഘടകം പിന്നെ എന്താണ് വായു സൂര്യപ്രകാശം പോഷകാഹാരം രോഗങ്ങൾ പരുക്കുകൾ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ഘടകം കുടുംബ നിലവാരം കുട്ടിയുടെ ജനനക്രമം ഇതൊക്കെ വികാസത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയും 
ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തിയുടെ വികാസ പരിണാമങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയും പാരമ്പര്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാരമ്പര്യം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും പിതാമഹരിൽ നിന്നും വംശത്തിൽ നിന്നും ആർജിച്ച എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ശാരീരിക സവിശേഷതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരാ ഡെഗ്ലസ് ആണ് ഡെഗ്ലസ് ആണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇനി പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗർഭധാരണം തൊട്ട് മരണം സംഭവിക്കും വരെ ഏതാണ്ട് തുടർച്ചയായി തന്നെ വ്യക്തി നേരിടുന്ന എല്ലാ ചോദകങ്ങളും അയാളുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പരിസ്ഥിതിയെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം പ്രാകൃതവും സാമൂഹികവും എന്ന് പറയാം കേട്ടോ പ്രാകൃതവും സാമൂഹികവും ഇനി വികാസഘട്ടങ്ങൾ നോക്കാം വികാസഘട്ടങ്ങളൊന്ന് വേഗം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ജനനപൂർവ്വഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അതാണ് പ്രീ നേറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭധാരണം തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ദിവസം വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബീജഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ജീവസ്ഫുരണ ഘട്ടം എന്ന് പറയും ജെർമിനൽ പിരീഡ് ഗർഭധാരണം തൊട്ട് രണ്ടാഴ്ച വരെയാണ് കേട്ടോ രണ്ടാഴ്ച വരെ രണ്ടാഴ്ച വരെ ഇനി ഭ്രൂണഘട്ടമുണ്ട് ഭ്രൂണഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംബ്രോണിക് പിരീഡ് ആ രണ്ടാഴ്ച തൊട്ട് രണ്ട് മാസം പൂർത്തിയാകും വരെയാണ് അത് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഗർഭസ്ഥ ശൈശവം ഫീറ്റൽ പിരീഡ് രണ്ട് മാസം മുതൽ നമ്മുടെ ജനനം വരെ അത് ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ജനന പൂർവ്വഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ബീജഘട്ടവും ഭ്രൂണഘട്ടവും ഗർഭസ്ഥ ശൈശവവും വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ശൈശവം അതായത് ജനിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷം വരെ അതാണ് ഇൻഫാൻസി അഥവാ ശൈശവം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആദ്യ ആദ്യകാല ബാല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എളി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ അതായത് ബാല്യത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആദ്യകാലം ഉണ്ടാവും മധ്യ ബാല്യകാലം ഉണ്ടാവും പിൽക്കാല ബാല്യം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ മധ്യ മധ്യകാല ബാല്യം ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് ആദ്യകാലിക ബാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ ഇനി ആറ് വയസ്സ് മുതൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ മധ്യകാല ബാല്യം ഉണ്ട് മധ്യബാല്യമുണ്ട് പിന്നെ പിൽക്കാല ബാല്യം അഥവാ അന്ത്യബാല്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേച്ചർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആ ആറ് മുതൽ അല്ല ആ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ആയിരിക്കും വരിക കേട്ടോ ഇനി കൗമാരം അഡോളസൻസ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഘട്ടമാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് ടു ഇരുപത് വരെ കേട്ടോ പതിനെട്ട് ടു ഇരുപത് വരെ ആയിരിക്കും ആ ഏജ് വരിക പിന്നെ അഡൾട്ട് ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്തൊൻപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിലായിരിക്കും വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കായിക വികസനം ചാലകശേഷി വികസനം ചലനക്ഷമതകളുടെ സാമാന്യ വികസന പ്രവണതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് പിന്നെ സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശിരസിൽ നിന്ന് പാദത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അകന്ന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെ ദ്വിപാർശ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏക പാർശ്വത്തിലേക്ക് പേശികളുടെ അധിക പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് ഇത് വായിക്കുമ്പം നമുക്ക് തരുമ്പം നമ്മൾ തല തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ആ പേശികളുടെ അധിക പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ വരിക അതേപോലെ ദ്വിപാർശ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏക പാർശ്വത്വത്തിലേക്കായിരിക്കും വരിക പിന്നെ ശിരസിൽ നിന്ന് പാദത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അകന്ന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഓക്കെ സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരിക ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവും മലബാർ കലാപവും ഇപ്പൊ സൈക്കോളജിയിലെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കും ലോകസഭ രാജ്യസഭയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊഴിൽ വാർത്തയിൽ ആ ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എടുത്തു തരാം കേട്ടോ ലോകസഭ രാജ്യസഭ ഓക്കെ അത് തൊഴിൽ വാർത്തയിൽ വരേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മൾ മൗലികാവകാശങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വരേണ്ടതാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അല്ലേ ഓക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്